హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను గెయిల్ ఇండియా యొక్క అనాలిసిస్ చేయబోతున్నాను సో ఇందులో నేను ఆ షార్ట్ వీడియో ఇది సో క్లుప్తంగా గెయిల్ ఇండియాలో మీరు ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేయకూడదు కొన్ని పాజిటివ్ నెగిటివ్స్ గురించి నేను మాట్లాడతాను కంప్లీట్ అనాలిసిస్ చేస్తాను టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఆ తర్వాత ఆ కంపెనీ మనకి ఏ వాల్యుయేషన్స్ లో ఉంది అలాగే ఫైనాన్షియల్ మెట్రిక్స్ అలాగే కంపెనీ యొక్క బిజినెస్ మోడల్ గురించి కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను అలాగే ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటి అనేది కూడా నేను ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇప్పుడు మన ఛానల్ కి త్రీ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు సో ఇదంతా మీ కేవలం మీ సపోర్ట్ వల్ల వచ్చింది ఆల్మోస్ట్ నేను టూ థర్టీ వీడియోస్ నేను ఈ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత చేయటం జరిగింది సో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఆల్మోస్ట్ అవుతుంది ఈ ఛానల్ నేను స్టార్ట్ చేసి సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ తప్పకుండా ఒక ఇన్వెస్టర్ కానివ్వండి ట్రేడింగ్ ట్రేడర్స్ కానివ్వండి తప్పకుండా మీ మీకు తప్పకుండా ఈ ఛానల్ అనేది ఏదో ఒక విధంగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో ఇందులో నెంబర్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ వీడియోస్ చేశాను టెక్నికల్ వీడియోస్ చేశాను ఫైనాన్షియల్ వీడియోస్ ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ చేశాను ఎన్నో టర్మ్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేశాం తప్పకుండా వీడియోస్ అన్ని చూడండి మీకు ఇన్వెస్టర్ గాను ట్రేడర్ గాను ఈ ఛానల్ చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే సో అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా షేర్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మర్చిపోకండి తప్పకుండా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియో పైన మీ అభిప్రాయం ఈ ఛానల్ పైన మీ అభిప్రాయం తప్పకుండా కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి ఓకే అలాగే మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయాలి అంటే గనక నేను నేను చదువుతున్న బుక్స్ కానివ్వండి నేను రాసుకుంటున్న నోట్స్ కానివ్వండి ఇలాంటివన్నీ కూడా నేను క్లిపింగ్ క్లిపింగ్స్ రూపంలో నేను మీకు పంప పంపుతాను టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అండ్ అలాగే మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయాలనుకుంటే కనుక డిస్క్రిప్షన్ లో ఈమెయిల్ ఐడి ఉంటుంది అండ్ డిస్క్రిప్షన్ లో మీకు టెలిగ్రామ్ లింక్ యొక్క లింక్ కూడా ఉంటుంది అండ్ ఆ తర్వాత ఫేస్బుక్ లో కూడా మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఆ లింక్ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో గెయిల్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఓకే సో ఇది పిఎస్యు కంపెనీ చాలా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పిఎస్యు కంపెనీస్ అందులో నేను ట్రాక్ చేసే దాంట్లో నాకు నంబర్ వన్ పిఎస్యు కంపెనీస్ లో అనిపించే దాంట్లో ఇదే ఒకటి నంబర్ వన్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఈ కంపెనీ మెయిన్ గా మనకి న్యాచురల్ గ్యాస్ ఓకే సో గ్యాస్ గ్యాస్ నుంచి మనం ఇండస్ట్రీస్ లో గ్యాస్ అనేది యూస్ చేస్తారు సో ఇంతకు ముందు చూడండి మీరు కోల్ యూస్ చేసి ఇండస్ట్రీలో మనకి ఫ్యూల్ అనేది నెసెసరీ థింగ్ సో స్టీల్ ప్లాంట్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఏదైనా ఇండస్ట్రీ కానివ్వండి పెట్రో కెమికల్స్ కానివ్వండి ఇలాగే ఏ ఇండస్ట్రీస్ లో మనం ఇంతకు ముందు మాట్లాడుకున్నాం సిరామిక్ టైల్స్ కానివ్వండి గ్యాస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎనర్జీ అనమాట బెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎందుకంటే దీని నుంచి ఎమిషన్స్ అనేవి తక్కువ ఉంటాయి ఓకే సో మనకి ఎన్వైరన్మెంటల్ లాస్ కానివ్వండి లేకపోతే పొల్యూషన్ కంట్రోల్ కానివ్వండి సో వీటన్నిటి నామ్స్ ని ఒబే చేసేది గ్యాస్ అనమాట ఓకే సో ఫీజిబుల్ గా అవైలబిలిటీ అవైలబిలిటీ ఆ తర్వాత కాస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆ తర్వాత ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ సో ఇలాగా త్రీ ఫోర్ పాయింట్స్ మనకి ఒక గ్యాస్ అనేది బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఇండస్ట్రియల్ కి ఇండస్ట్రీస్ కి ఎస్పెషల్లీ బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఎనర్జీ సోర్స్ గా మనకి గ్యాస్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో దీనిలో మనకి న్యాచురల్ గ్యాస్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సో న్యాచురల్ గ్యాస్ వీళ్ళు ఏంటంటే ఈ న్యాచురల్ గ్యాస్ ని మన సోర్సెస్ ఓకే సో వీళ్ళు ఓఎన్జిసి నుంచి కానివ్వండి ఇతర ఎక్స్ప్లోరేషన్ కంపెనీస్ అలాగే ఇంపోర్ట్స్ నుంచి గ్యాస్ ఎక్వైర్ చేసుకొని ఈ ఇండస్ట్రీస్ అనే వాటికి సరఫరా చేస్తా ఉంటారు ఓకే ఆ తర్వాత సిటీ గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇది మనకు తెలుసు సో ఈ సిటీ గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లోనే మనకు మహానగర్ గ్యాస్ లిమిటెడ్ ఆ తర్వాత ఇంద్రప్రస్థ గ్యాస్ లిమిటెడ్ మనకి మహారాష్ట్ర రీజియన్ అది తీసుకుంటే మహానగర్ ఇంద్రప్రస్థ మనకి ఢిల్లీ రీజియన్స్ ఆ తర్వాత గుజరాత్ గుజరాత్ స్టేట్ ఓకే అది గ్యాస్ కంపెనీ ఉంది ఆ తర్వాత మనకి ఇలాగే పెట్రోనెట్ ఎల్ఎన్జి సో ఇవన్నీ కూడా గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ వస్తాయి సో ఇది కూడా గ్యాస్ అండ్ మీరు చూసినట్లయితే గెయిల్ యొక్క పార్ట్నర్షిప్ అన్నిట్లో కూడా ఉంటుంది సో ఒకసారి మీరు వెళ్ళి చూడండి గెయిల్ యొక్క ఎంతెంత కాంట్రిబ్యూషన్ ప్రతి మహానగర్ గ్యాస్ లో గెయిల్ ఉంటుంది ఓకే ఆ తర్వాత పెట్రోనెట్ ఎల్ఎన్జి ఇంద్రప్రస్థ వీటిలో కూడా గెయిల్ షేర్ ఉంటుంది యాక్చువల్ గా ఇవి జాయింట్ వెంచర్స్ గా మొదలైన గెయిల్ అండ్ అదర్ పార్టీస్ ఓకే ఆ తర్వాత ఇవి సపరేట్ గా కంపెనీస్ గా ఆవిర్భవించి ఓకే సో మెయిన్ వాట వెనుకున్నది గెయిల్ ప్రమోటర్ ఓకే సో ఆ కంపెనీస్ ఎంత ఎంత బెటర్
గ్యాస్ సోర్సింగ్ అండ్ అప్ స్ట్రీమ్ ఓకే సో ఇవి మనకి ఇంపోర్ట్ కానివ్వండి ఇంపోర్ట్స్ తీసుకుంటాయి ఇవన్నీ అమౌంట్ టాప్ టెన్ ఎల్ఎన్జీ పోర్ట్ఫోలియో మార్కెటర్స్ ఓకే సో ఇంపోర్ట్ అవన్నీ గ్యాస్ గ్యాస్ సోర్సింగ్ అనమాట గ్యాస్ ఎక్కడ నుంచి తీసుకొస్తున్నాం అని చెప్పాను కదా ఇందాక అప్ స్ట్రీమ్ సో అప్ స్ట్రీమ్ యాక్టివిటీస్ మన డ్రిల్లింగ్ యాక్టివిటీస్ ఇలా ఓఎన్జిసి ఆయిల్ ఇండియా వీటిల నుంచి కూడా ఇది అక్వైర్ చేసుకుంటుంది ఓకే అలాగే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే పెట్రోకెమికల్ బిజినెస్ కూడా ఉంది ఓకే సో ఎక్కువ రెవెన్యూ కాంట్రిబ్యూషన్ కాదు బట్ స్టిల్ పెట్రోకెమికల్ బిజినెస్ అండ్ టూ పాలిమర్స్ ని కూడా ఇది తయారు చేస్తుంది ఓకే సో విచ్ ఇస్ మనం పెట్రో ఇది ప్లాస్టిక్ అండ్ పాలిమర్ ఇండస్ట్రీస్ లో ఈ కెమికల్స్ యూజ్ చేస్తారు అండ్ గ్యాస్ ప్రాసెసింగ్ సో గ్యాస్ ప్రాసెసింగ్ కూడా ఉంది అలాగే వీళ్ళు ఐఎల్ఎఫ్ఎస్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ వాళ్ళ యొక్క విండ్ ప్లాంట్స్ ని కూడా వీళ్ళు అక్వైర్ చేసుకుంటాం జరిగింది సో ఇది రఫ్ గా ఈ విధంగా మనకి వేరియస్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ మెయిన్ గా ఏంటంటే న్యాచురల్ గ్యాస్ ఓకే సో గ్యాస్ నుంచి మనకి గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆ తర్వాత ఈ గ్యాస్ ప్రాసెసింగ్ కానివ్వండి గ్యాస్ అవుట్ సో గ్యాస్ సోర్సింగ్ కానివ్వండి అలాగే పెట్రోకెమికల్స్ కానివ్వండి అలాగే గ్యాస్ ని మనకి సిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆ తర్వాత ఇండస్ట్రీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సో ఇది బేసికల్ గా గేల్ యొక్క గేల్ యొక్క బిజినెస్ అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ నేను కొన్ని హైలైట్స్ మీకు చూపిస్తాను చూడండి సో లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ గా ఇక్కడ మీరు రెవెన్యూస్ చూసినట్లయితే ఈ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో మనకి సెవెంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ మనకి రెవెన్యూస్ వచ్చినాయి విచ్ ఇస్ మోర్ దాన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఓకే ఇంచుమించు ఫార్టీ పర్సెంట్ గ్రోత్ అనేది మనకి ఇక్కడ రెవెన్యూస్ లో వచ్చినాయి సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్ రెవెన్యూ సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ తర్వాత ఇదే విధంగా మనకి టెన్ థౌజండ్ లెవెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ మనకి ఎబిట్ రావటం జరిగింది ఆ తర్వాత ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ మనకి దగ్గర దగ్గర సిక్స్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ రావటం జరిగింది ఓకే సో ఈ నెంబర్స్ మనకి చాలా ఇంప్రెసివ్ నెంబర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ప్రీవియస్ వర్డ్ తో పోల్చుకుంటే ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి కొంత ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను విచ్ ఈస్ యూస్ఫుల్ అనమాట సో ఇక్కడ నేను మీకు ఇక్కడ చూడండి గెయిల్ యొక్క టర్న్ ఓవర్ ఇది చూడండి సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఆ తర్వాత లెవెన్ థౌసండ్ ఓకే సో అలాగే మనకి సిక్స్ థౌసండ్ క్రోర్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇంపార్టెంట్ నెట్వర్త్ కూడా కంపెనీ యొక్క నెట్వర్క్ నెట్వర్త్ కూడా పెరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి లోన్స్ చూడండి లోన్స్ అంటే మనకి బోరోయింగ్స్ ఉంటాయి కదా సో బోరోయింగ్స్ బోరోయింగ్స్ కింద బ్యాలెన్స్ షీట్ లో మనకి లైబిలిటీస్ కింద కరెంట్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ నాన్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఓకే సో వాటి కింద మనకి బోరోయింగ్స్ కింద వచ్చే లోన్స్ మనకి చూడండి నైన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ టెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ మనకి వీళ్ళకి లోన్స్ ఉండేది ఇప్పుడు అది వన్ థౌసండ్ క్రోర్ అయింది విచ్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంప్రెసివ్ సో ఇంత సైజ్ ఆఫ్ కంపెనీకి మీరు డెట్ ఈక్విటీ రేషియో చూసినట్లయితే జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ సో ఇంతకు ముందు మనకి టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ లో టూ జీరో పాయింట్ త్రీ త్రీ ఉండేది చూడండి ఎలా గమనీయంగా తగ్గి జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ వచ్చింది ఎందుకు ఈ డెట్ అనేది ఇంత తక్కువ ఇంపార్టెంట్ నేను మళ్ళీ మీకు చెప్తాను ఇది ఈ నెంబర్స్ కొద్దిగా గుర్తుపెట్టుకోండి డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియో జీరో అని మనం చెప్పుకోవచ్చు నియర్ టు జీరో ఓకే అండ్ ఇక్కడ చూడండి డెట్ సర్వీస్ ఇది ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియో చూడండి మనకి కంప్లీట్ గా ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ మనకి ఇప్పుడు పెరుగుతూ సెవెన్ టైమ్స్ వచ్చింది సో విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ పాజిటివ్ ఓకే సో ఈ నెంబర్స్ ఇలా గుర్తుపెట్టి ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను కొన్ని కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు రానున్న కాలంలో లాస్ట్ ఇయర్ దగ్గర దగ్గర ఎయిట్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టారు ఓకే సో నెక్స్ట్ కమింగ్ ఇయర్ ఈ ఇయర్ నైన్టీన్ టు ఎఫ్ఐ నైన్టీన్ ట్వంటీలో సెవెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టబోతున్నారు ఓకే సో ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ మెయిన్ గా ఏంటంటే చూడండి పైప్ లైన్స్ సో రానున్న టైమ్స్ లో ఇక్కడ చూడండి యాన్యువల్ రిపోర్ట్ లో నేను మీకు చూపిస్తాను యాన్యువల్ రిపోర్ట్ లో ఇక్కడ చూడండి రానున్న ఫ్యూ ఇయర్స్ లో ఓకే లైక్ ఫైవ్ ఫైవ్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ లో రానున్న ఫైవ్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ లో మనకి ఈ కంపెనీ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ చూడండి ఇన్ కమింగ్ ఫ్యూ ఇయర్స్ యువర్ కంపెనీ షెల్ బి మేకింగ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ అరౌండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ పైప్ లైన్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద మెయిన్ గా పైప్ లైన్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేయబోతున్నారు సో ఏంటంటే మెయిన
పెడుతున్నారు అండ్ చూడండి ఈ త్రీ ఇయర్స్ లోనే మనకి దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఇక ఇది టెన్ టెన్ ఇది సెవెన్ ఇది టెన్ అనుకుంది సో ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఈ త్రీ ఇయర్స్ లోనే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారు అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీరు చూసినట్లయితే ఓకే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీరు చూసినట్లయితే పైప్ లైన్ ఓకే సో పైప్ లైన్ ఫస్ట్ ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆ తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీరు చూసినట్లయితే కనుక ఇది ఓకే పెట్రోకెమికల్ బిజినెస్ సిటీ గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓకే పైప్ లైన్ సిటీ గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆ తర్వాత పెట్రోకెమికల్ ఆ తర్వాత ఆపరేషనల్ క్యాప్ క్యాపెక్ సో మెయిన్ గా పైప్ లైన్ గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీద వీళ్ళు ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి చేస్తున్నారు అండ్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తున్నారు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ సంవత్సరం మనం గమనించినట్లయితే ఈ ఎయిట్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ మనకి వీళ్ళు ఎలాగా ఇన్వెస్ట్ చేశారు అనేది కూడా నేను మీకు చెప్తాను ఎయిట్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఎక్కడి నుంచి చేశారు అనేది కూడా చెప్తాను అండ్ మెయిన్ గా ఏంటంటే ఇంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ వీళ్ళు చేస్తున్నా కానీ డెట్ అనేది జీరో ఆల్మోస్ట్ నియర్ టు జీరో అండ్ కమింగ్ ఇయర్స్ లో కూడా వీళ్ళు వీళ్ళ ఈ ఎక్స్పాన్షన్ అంతా కూడా ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో బేసిస్ మీదే చేయబోతున్నారు సో ఇక్కడ మీరు చూడండి ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ మనకి లాస్ట్ ఇయర్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ చూసినట్లే మిత్ మీకు ఫైవ్ క్రోర్స్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో లాస్ట్ ఇయర్ బట్ ఈ ఇయర్ చూసినట్లయితే దగ్గర దగ్గర ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ సో ఫ్రీ మనకి మన రెవెన్యూస్ మాత్రం మనకి రెవెన్యూస్ మాత్రం సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ రెవెన్యూస్ రావటం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి సెవెంటీ సిక్స్ థౌసండ్ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ సిక్స్ థౌసండ్ క్రోర్స్ రెవెన్యూస్ మనకి రావటం జరిగింది బట్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫోర్ ఫార్టీ టూ ఎందుకు తగ్గింది అంటే కనుక సో ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మొత్తం కూడా వీళ్ళ యొక్క ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ మీదే నడుస్తుంది ఓకే సో కమింగ్ ఇయర్స్ లో కూడా నా యాంటిసిపేషన్ ప్రకారం ఏంటంటే కమింగ్ ఇయర్స్ లో కూడా వాళ్ళకి డెట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్నిటికీ కూడా కమింగ్ ఇయర్స్ లో కూడా డెట్ మీద ఆధారపడవచ్చు బట్ డెట్ రేషియో డెట్ ఈక్విటీ రేషియో చూడండి మనకి ఆల్రెడీ జీరో నియర్ టు జీరో ఉంది ఒకవేళ మోస్ట్లీ వాళ్ళ యొక్క ఈ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ వాళ్ళ క్యాష్ ఫ్లోస్ నే వాళ్ళు క్యాపెక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఈ కమింగ్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ కూడా అది మా మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ ఆ తర్వాత యాన్యువల్ రిపోర్ట్ లో అది మెన్షన్ చేశారు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే మనకి సఫిషియంట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ సఫిషియంట్ ప్రాఫిట్స్ ఈ కంపెనీ జనరేట్ చేస్తుంది ఓకే సో అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఒకవేళ వీళ్ళు డెట్ మీద హెల్ప్ తీసుకున్నా ఎక్కువ అనేది ఎక్కువ డెట్ మీద బేసిస్ తీసుకోరు సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈ కంపెనీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఫర్ ఫ్యూచర్ గ్రోత్ సో ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఖచ్చితంగా ఈ పైప్ లైన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈ కంపెనీకి అడిషనల్ రెవెన్యూస్ ని దీర్ఘకాలంలో అడిషనల్ రెవెన్యూస్ ని తీసుకొస్తుంది అండ్ ఈ రెవ్ ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా కూడా క్యాష్ ఫ్లోస్ మీద వీళ్ళ కంపెనీ జనరేట్ చేసే క్యాష్ ఫ్లోస్ మీదే తీసుకొస్తున్నారు ఓకే సో ఇక్కడ చూద్దాం కొన్ని పాయింట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ క్యాష్ ఫ్లో అనేది కంపెనీ కంపెనీ క్యాష్ ఫ్లోస్ మీదే డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి డెట్ మీద అంతా డిపెండ్ అవుతుంది ఓకే సో ఈ ఈ ఇయర్ లో మనకి ఈ క్యాష్ ఫ్లోస్ మనకి యూస్ చేసింది మెయిన్ గా ఈ ఈ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ఆ తర్వాత లోన్స్ ఏవైతే ప్రీవియస్ లోన్స్ ఉన్నాయో అవి కూడా క్లియర్ చేయడం జరిగారు అండ్ జరిగింది అండ్ ఇంకా మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే డివిడెండ్స్ కూడా ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ నుంచే తీసారు ఓకే సో డివిడెండ్ పేయింగ్ కంపెనీ కూడా ఇది సో ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కమింగ్ ఇయర్స్ లో ఒకటి ఇది పాజిటివ్ గా తీసుకోవచ్చు నెగిటివ్ గా తీసుకోవచ్చు ఓకే కమింగ్ ఇయర్స్ లో ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ అంటే చిన్న అమౌంట్ కాదు ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వీళ్ళు చేయాలి లైన్ అప్ లో ఉన్నారు అండ్ ఇక్కడ పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఇంత ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వీళ్ళు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తున్నా అదంతా కూడా ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ నుంచి వీళ్ళు తీసుకుంటాం చేస్తున్నారు సో అది అది పాజిటివ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఫర్ ద టైం బింగ్ ఎందుకు ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ లో ఈ రెవెన్యూస్ అన్ని కూడా ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చే మనీ అంతా కూడా రెవెన్యూ అంతా కూడా కంపెనీకి యాడ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఇన్వెస్టర్ యొక్క మెంటాలిటీ ప్రకారంగా తను సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఎంత ఖచ్చితంగా క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ బిజినెస్ అని ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు బట్ ఆ ఇంటెన్సివ్ డెట్ డెట్ నుంచి హెల్ప్
ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర మనకి హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఓకే వన్ టెన్ టు వన్ ట్వంటీ లెవెల్స్ మధ్యలో ఉంది చాలా కాలంగా ఇక్కడే మనకి వన్ టెన్ లో లో ఆ తర్వాత వన్ వన్ ట్వంటీ ఆ రేంజ్ లోనే ఉంది ఓకే సో ఇదే రేంజ్ మీరు చూసినట్లయితే ఇదే కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కనుక ఇది టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో కూడా సేమ్ ఇంతకు ముందు వచ్చింది మళ్ళీ రే రేంజ్ ఇంకా లో కూడా వెళ్ళింది బట్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ వరకు చూడండి నేను మీకు చూ చూపిస్తాను సో ఇక్కడ టూ థౌజండ్ సెవెన్ పీక్ లో కూడా ఆ తర్వాత ఇది ఇంకా ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ కూడా వెళ్ళటం జరిగింది బట్ ఈ లెవెల్స్ దగ్గర దగ్గర టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఓకే సో టూ థౌజండ్ సెవెన్ లెవెల్స్ కూడా ఇంచుమించు ఇదే రేంజ్లో ఉన్నాయి సో ఇక్కడ టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఒక హైని నేను మీకు డ్రా చేస్తాను సో దట్ మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది సో ఆల్మోస్ట్ మనకి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ క్రితం కూడా ఈ ఇంచుమించు ఇదే వాల్యుయేషన్ ఇదే ఇదే ప్రైసెస్ లో ఈ ఇది ట్రేడ్ అవటం జరుగుతుంది ఓకే సో అప్పుడు కూడా ఇలాగే జరిగింది సో ఇక్కడ నాకు డౌన్ సైడ్ చూడండి టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ప్రకారం చూసినట్లయితే డౌన్ సైడ్ నాకు ఎక్కువ అనిపించట్లేదు మీ యావరేజ్ ప్రైస్ కనుక వన్ టెన్ రూపీస్ అయింది అనుకోండి ఒకవేళ మాక్సిమం ఈ కంపెనీ నాకు తెలిసి అంటే నైంటీ లెవెల్స్ కి హండ్రెడ్ ఆర్ నైంటీ లెవెల్స్ కి వెళ్ళడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మాక్సిమం నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఈ కంపెనీ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ లేదా నైంటీ లెవెల్స్ వరకు కిందకి వెళ్ళడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంటే మీరు ఇప్పుడు యావరేజ్ ప్రైస్ వన్ టెన్ అయితే కనుక మీకు ఫిఫ్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డౌన్ సైడ్ అనేది నాకు కనిపిస్తుంది ఓకే సో అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ కంపెనీ ఇమీడియట్ గా మీకు గెయిన్స్ ఇస్తుందని నేను చెప్పను సో ఒకటి ఏంటంటే ఈ కంపెనీ ఇదే రేంజెస్ లో వన్ ట్వంటీ హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ ఆ తర్వాత హండ్రెడ్ నుంచి మాక్సిమం వెళ్తే కనుక వన్ ఫార్టీ రేంజెస్ ఈ రేంజ్ లోనే ఇది ఉంటుంది అనేది నా అభిప్రాయం ఎందుకంటే ఈ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇవన్నీ కొంత అన్సర్టనిటీ కెమికల్ స్ట్రీట్ లో ఉంది ఓకే సో దాని గురించి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఈ కంపెనీ చాలా ఫ్లోటింగ్ చాలా తక్కువ నేను మీకు చూపిస్తాను మనకి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆ తర్వాత రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ మనలా రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర దగ్గర లెస్ దాన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నారు సో ఇలాంటి కంపెనీస్ ఇంతకు ముందు కూడా నేను గెయిల్ గురించి చాలాసార్లు డిస్కస్ చేశాను సో ఇలాంటి కంపెనీస్ మన పోర్ట్ఫోలియోలో ఉంటే మంచిది ఓకే సో ఇక్కడ నేను షేర్ హోల్డింగ్ కూడా చూపిస్తాను అఫ్ కోర్స్ కొంత ఇది హై ఎఫ్ఐఐస్ డిఐఐస్ ఉన్న ఇన్వెస్ట్ చేసిన కంపెనీ కాబట్టి కొంత మేబీ సెల్లింగ్ ప్రెషర్ కూడా వచ్చి ఉండొచ్చు బట్ స్టిల్ ఇక్కడ చూడండి చూడండి ప్రమోటర్స్ ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆల్మోస్ట్ నైన్ పర్సెంట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఎఫ్ఐఐస్ దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ పర్సెంట్ అండ్ నాన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే మన లాంటి వాళ్ళు కేవలం ఫోర్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇది కొద్దిగా పాయింట్ జీరో జీరో పాయింట్ జీరో టూ పర్సెంట్ తగ్గింది ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ఎందుకంటే మనకి భారత్ ట్వంటీ టూ ఈటీఎఫ్ వాటిలో డిజిన్వెస్ట్మెంట్ జరిగింది కాబట్టి ఎఫ్ఐఐస్ దగ్గర దగ్గర టూ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ లోడ్ చేశారు అండ్ డిఐఎస్ దగ్గర దగ్గర వన్ పర్సెంట్ యాడ్ చేసుకుంటూ జరిగారు అండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ హోల్డ్ చే యాడ్ చేసుకున్నాయి అండ్ డిఐఎస్ టూ పర్సెంట్ తగ్గించారు ఓకే సో మన మన నాన్ మన రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ మాత్రం ఫోర్ పర్సెంట్ హోల్డింగ్ ఇందులో ఉంది సో ఇలాంటి కంపెనీస్ నేను ఇంతకు ముందు ఎన్నోసార్లు చెప్పాను నాకు చాలా పాజిటివ్ గా అనిపిస్తాయి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకి ఎల్ఐసి హోల్డ్ చేస్తుంది ఈ కంపెనీలో ఓఎన్జిసి మనకి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా త్రీ పర్సెంట్ హెచ్డిఎఫ్సి మనకి వేరియస్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నుంచి టూ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అలాగే ఐఓసిఎల్ దగ్గర దగ్గర టూ టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఓకే సో ఇది కొంత షేర్ హోల్డింగ్ మీరు ఇక్కడ చూడండి వేరే కంపెనీస్ కూడా ఒకవేళ మీరు మహానగర్ చూసారనుకోండి మహానగర్ గ్యాస్ ఓకే సో మహానగర్ గ్యాస్ చూసిన కానివ్వండి అందులో కూడా మీకు గేల్ యొక్క హోల్డింగ్ అనేది ఉంటుంది ఓకే చూడండి ప్రమోటర్ విత్ లార్జెస్ట్ హోల్డింగ్ గెయిల్ దగ్గర దగ్గర థర్టీ టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ గెయిల్ ఇందులో హోల్డ్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇలాగా మనకి అన్ని కంపెనీస్ ఇందర్ ప్రస్థ తర్వాత పెట్రోనెట్ లో కూడా గెయిల్ యొక్క హోల్డింగ్ అనేది ఉంది ఓకే సో గెయిల్ మెయిన్ మెయిన్ ప్రమోటర్ ఓకే సో అది అలాగే ఇక్కడ మీరు మనం చూసుకున్నాక దగ్గర దగ్గర నైన్టీ లెవెల్స్ ఆ నైన్టీ లెవెల్స్ కి రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మాక్సిమం మాక్సిమం డౌన్ సైడ్ గురించి చెప్తున్నా సో మాక్సిమం గా డౌన్ సైడ్ అనేది లేదు బట్ ఇక్కడ కొంతకాలం కన్సల్టేట్ అయ్యి
మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ హై డివిడెండ్ పేయింగ్ కంపెనీ కూడా దగ్గర దగ్గర మనకి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఫోర్ రూపీస్ దగ్గర ఈ హండ్రెడ్ రూపీస్ వన్ ట్వంటీ రూపీస్ ఉన్న స్టాక్ దగ్గర దగ్గర మనకి ఫోర్ రూపీస్ డివిడెండ్ కూడా ఇస్తుంది సో ఆ ఉద్దేశంలో కూడా మీకు ఇది మంచిగా డివిడెండ్ ఇస్తుంది సో డౌన్ సైడ్ అక్కడ కూడా మీకు ప్రొటెక్ట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇంకా నేను ఇందులో డిస్కస్ చేయాలనుకున్నది మెయిన్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి పారామీటర్స్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఇక్కడ మీకు చూపిస్తుంది ప్రైస్ టు అర్నింగ్స్ ఓకే సో ఇది స్క్రీనర్ ఇక్కడ ప్రైస్ టు అర్నింగ్స్ చూడండి సో ప్రస్తుతం దగ్గర దగ్గర నైన్ పిఈ ఉంది ఓకే నేను ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను చూడండి పిఈ ఇప్పుడు నైన్ ఉంది ఓకే సో ప్రీవియస్ గా మనం చూసినట్లయితే ఇప్పటి వరకు కూడా లోయెస్ట్ వచ్చేసి ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ ఓకే సో లోయెస్ట్ పిఈ పిఈ టర్మ్స్ లో లోయెస్ట్ పిఈ టర్మ్స్ వచ్చేసి మనకి ఎయిట్ ఓకే సో అంటే దగ్గర దగ్గర మనకి ఇప్పుడున్న పిఈ నైన్ అండ్ హైయెస్ట్ పిఈ వచ్చేసి థర్టీ నైన్ థర్టీ పిఈ కూడా అయింది ఓకే సో థర్టీ పిఈ కూడా ఇది ట్రేడ్ అయింది ఓకే సో లో ఎస్ట్ నైన్ అండ్ థర్టీ పిఈ కూడా ఇది ట్రేడ్ అయింది సో ఒకవేళ ఈ ఈ స్టాక్ కనుక థర్టీ పిఈ వస్తే అర్నింగ్ పర్ షేర్ చూడండి ఇక్కడ థర్టీ అండ్ ఈపీఎస్ ఈపీఎస్ చూడండి ఇక్కడ థర్టీన్ ఓకే సో దీని ప్రకారంగా మీకు ఇక్కడ నేను చూపి చూపిస్తాను చూడండి ఒకవేళ హైయెస్ట్ పిఈకి వెళ్తే కనుక ఒకవేళ ఈ కంపెనీ హైయెస్ట్ పిఈకి వెళ్తే కనుక థర్టీ ఓకే సో ఈపీఎస్ అనమాట ఈపీఎస్ ఇక్కడ చూడండి సో దాని యొక్క దాని ప్రకారంగా మీ స్టాక్ ప్రైస్ నేను తీయడానికి చూస్తున్నాను ఓకే ఎంత ప్రైస్ వెళ్ళొచ్చు అనేది మాక్సిమం ప్రైస్ కోసం ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఈపీఎస్ చూడండి మీకు అర్నింగ్ పర్ షేర్ థర్టీన్ అండ్ ఇంటూ థర్టీ ఓకే సో మాక్సిమం పిఈ ఓకే థర్టీ థర్టీన్ చూడండి దగ్గర దగ్గర ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ వరకు మాక్సిమం పిఈ ప్రకారంగా దీని స్టాక్ ప్రైస్ వెళ్ళటానికి ఛాన్స్ ఉంది మాక్సిమం ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కి వెళ్ళచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ మీకు ఇంకొక విషయం నేను చెప్తున్నాను ఏంటంటే లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ అంటే లాస్ట్ ఇది చూడండి దగ్గర దగ్గర ఈ కంపెనీ మనకి లిస్టెడ్ అయిన తర్వాత టూ థౌజండ్ సిక్స్ నుంచి కూడా లోయెస్ట్ పిఈలో ప్రస్తుతం ఉన్న పిఈలో లోయెస్ట్ పిఈ ప్రస్తుతంకి మనకి లోయెస్ట్ లోయెస్ట్ వాల్యుయేషన్స్ లో యాజ్ పర్ పిఈ లోయెస్ట్ వాల్యుయేషన్స్ లో ఈ కంపెనీ ప్రస్తుతానికి ట్రేడ్ అవుతుంది ఓకే సో దానికి నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఉన్నాయి రీజన్ కూడా ఉంది సో మధ్యలో ట్రాన్స్మిషన్ హైక్స్ అని చెప్పి అలాగే ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా ఇందులో చాలా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా ఫోర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా ఉంది అది కమింగ్ ఇయర్స్ లో ఉంది సో దట్ ఏంటంటే వీళ్ళ క్యాష్ ఫ్లోస్ కూడా తగ్గిపోతాయి ఎందుకంటే క్యాష్ ఫ్లోస్ రావటం తగ్గుతుంది ఎందుకంటే వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వీటిల్లో సో కొంత అన్సర్టినిటీ ఉంది బట్ దట్ ఈస్ ఫైన్ అనేది నా ఉద్దేశం ఇక్కడ చూడండి ప్రీ ప్రైస్ టు బుక్ పిఈ చూసినట్లయితే మనకి నైన్ విచ్ ఈస్ చీప్ వాల్యుయేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ప్రైస్ టు బుక్ చూసినట్లయితే మనకి వన్ దగ్గర దగ్గర ఒకటి సో ఇది కూడా చూడండి బుక్ వాల్యూ వన్ నాట్ ఫైవ్ సో బుక్ వాల్యూ దాకా వన్ నాట్ ఫైవ్ లెవెల్స్ వరకు వెళ్ళటానికి ఛాన్సెస్ లైక్ నైన్టీ లెవెల్స్ అని చెప్పాను కదా సో ఇంచుమించు బుక్ వాల్యూ వరకు వెళ్ళటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సార్ ప్రైస్ టు బుక్ అనేది మనకి వన్ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో చీప్ ఈవీ ఎబిట్ చూడండి ఫైవ్ సో విచ్ ఈజ్ ఆల్సో వేరే విచ్ ఈజ్ ఆల్సో చీప్ నేను వెరీ చీప్ అన్నట్లు చీప్ అండ్ చూడండి ప్రైస్ టు ఫ్రీ క్యాష్ లో నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసిన దాని ప్రకారం ట్వంటీ టైమ్స్ సో ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీన్ టైమ్స్ ఓకే సో ప్రైస్ టు ఫ్రీ క్యాష్ లో ప్రకారంగా చూసినట్లయితే మనకు ఓకే ఈ కంపెనీ ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్ ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు లిటిల్ ఎక్స్ అంటే ఫెయిర్ గుడ్ వాల్యుయేషన్ ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు అంత చీప్ కాదు అలా అని చెప్పి వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ కూడా కాదు ఓకే సో అదేంటి ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ బేసిస్ ఎందుకంటే ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ చూడండి ఈ రీసెంట్ టైమ్ లో మనకి ఎందుకు ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ తగ్గాయో కూడా నేను మీకు చెప్పాను ఓకే సో ఇది సమ్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ ఓకే అలాగే గ్రోత్ పరంగా చూద్దాం ఈ కంపెనీ యొక్క ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ కూడా ఈసారి పెరగడం జరిగింది ఓకే సో అది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఓకే చూడండి లాస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఓకే సో ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఆ తర్వాత థర్టీన్ పర్సెంట్ మీరు ఒక అబ్జర్వేషన్ చేసినట్లయితే దీని యొక్క మార్జిన్స్ అనేవి తగ్గుతూ వస్తున్నాయి ఓకే సో అండ్ తగ్గుతూ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు కొద్దిగా బాటమ్ అవుట్ అవుతుంది అవటం జరిగింది సో ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ థర్టీన్ పర్సెంట్ ప్రకారంగా మార్జిన్స్ అనేవి ఉంటున్నాయి ఫ్యూ ఇయర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ చెప్పడం ప్రకారంగా ఏంటంటే సేమ్ మార్జిన్స్ అనేవి కంటిన్యూ అవుతారు ఓకే సేమ్ మార్జిన్స్ అనేవి కంటిన్యూ అవుతాయి ఓకే సో ఇక్కడ
ఇప్పుడు చూసిన కరెక్షన్ రావటం తర్వాత ఈ ప్రైస్ లో అనేది మనకి నెగిటివ్ మూవ్మెంట్ అనేది చూపిస్తుంది అండ్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్ సో మనకి రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంది సో ఐమ్ వెరీ పాజిటివ్ అని రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అండ్ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్ ఆర్ఓసీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంది సో ఇన్ని పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ మీద మనకి ఈ వాల్యుయేషన్స్ లో ఇలాంటివి రావటం ఈ టైం ఇంత రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీస్ గ్రోత్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ అంటే పెగ్ రేషియో చూడండి దగ్గర దగ్గర వన్ సో ఈ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నింటినీ కన్సిడర్ చేసుకొని ఈ ఈ వాల్యుయేషన్స్ లో లభ్యం అవటం అనేది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ అనేది నా ఉద్దేశం ఓకే నా అనాలిసిస్ ప్రకారం నేను రాంగ్ కూడా అవ్వచ్చు ఓకే సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో ఇందాక మనం డెట్ టు ఈక్విటీ చూసే అలాగు జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియో అవన్నీ కూడా బాగున్నాయి ఓకే సో ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఇది ఫైనాన్షియల్ గా ఇప్పుడు నేను వాల్యుయేషన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరిగింది సో ఇది నేను ప్రీమియం ఛానల్ ఉంది కదా ఎవరైతే పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళతో నేను ఇది వెరీ లాంగ్ టైం బ్యాక్ నేను ఇది షేర్ షేర్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ చూడండి మనకి డిసిఎఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం ఎంట్రెన్సిక్ వాల్యూ మనకి వన్ ట్వంటీ రూపీస్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఇంచుమించు అదే రేంజెస్ లో ఉంది ఫిల్టౌన్ వాల్యుయేషన్ మెథడ్ ప్రకారం వన్ థర్టీ సిక్స్ వస్తుంది బెన్గ్రహం వాల్యుయేషన్ ప్రకారం మనకి వన్ సెవెంటీ వస్తుంది అండ్ దందో ఇన్వెస్టర్ ప్రకారం మనకి వన్ ట్వంటీ వస్తుంది సో యావరేజ్ గా తీసుకున్నట్లయితే మనం వన్ ట్వంటీ అనేది ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్ గా తీసుకోవచ్చు ఓకే సో ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్ ప్రకారంగా ఉంది ప్రస్తుతం ఓకే సో మనకి మిగతా పారామీటర్స్ వాల్యుయేషన్ పారామీటర్స్ చూసాం మనం వాటన్నిటి ప్రకారంగా కూడా ఇది ఓకే ఒక ఫెయిర్ టు చీప్ వాల్యుయేషన్ లో మనకి అవైలబుల్ గా ఉంది సో ఆల్రెడీ పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ గురించి మాట్లాడాను గ్రోత్ ఆ తర్వాత డెట్ డెట్ ఈక్విటీ కానివ్వండి గ్రోత్ కానివ్వండి వాల్యుయేషన్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ అండ్ ప్రొడక్ట్ యొక్క డిమాండ్ కానివ్వండి ఇవన్నీ పాజిటివ్స్ అండ్ నెగిటివ్స్ కొంత వచ్చినట్లయితే కనుక కమింగ్ టైమ్ లో ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్ మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి చేస్తున్నారు సో అక్కడ మనం కొంచెం కాషియస్ గా ఉండాలి సో అక్కడ వీళ్ళు డెట్ ఎంత హెల్ప్ తీసుకుంటున్నారు అనేది మనం తప్పకుండా ఎవ్రీ ఇయర్ కానివ్వండి ఎవ్రీ ఇయర్ మనం రిజల్ట్స్ తర్వాత కానివ్వండి తప్పకుండా అక్కడ మనం వాటి వెళ్ళి ఫాలో చేస్తూ ఫాలో చేస్తూ ఉండాలి ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక పాజిటివ్ ఏంటంటే వీళ్ళ అన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా ఓకే సో గ్యాస్ పైప్ లైన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో అది అది తప్పకుండా పే ఆఫ్ చేస్తుంది సో ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రూట్ ఫిల్ ఫ్రూట్ ఫిల్ ఇన్వెస్ట్మెంటే అది సో అది పాజిటివ్ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే డెట్ హెల్ప్ అనేది చాలా తక్కువ తీసుకుంటారని చెప్తున్నారు అండ్ ఎందుకంటే వీళ్ళ క్యాష్ ఫ్లోనే సఫిషియెంట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే సో ఇది కంపెనీ గురించి సో ఇన్ షార్ట్ గా నేను డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో ఈ కంపెనీ నేను పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా నేను చాలా కాలం క్రితం ఎప్పుడు సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది సో డివిడెండ్ పే అవుట్ కానివ్వండి డివిడెండ్ పరంగా కానివ్వండి డౌన్ సైడ్ లిమిటెడ్ కానివ్వండి సో వీటికి అగైన్ ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది సో నా ఉద్దేశం ప్రకారంగా అయితే కనుక తప్పకుండా పోర్ట్ఫోలియో వన్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ మీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఉండాలి మహానగర్ కానివ్వండి ఆ తర్వాత ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా యూటిలిటీస్ అనేవి మనకి యూటిలిటీ సెక్టర్ అనేది ఎస్పెషల్లీ గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ అనేవి యూటిలిటీలో నా ఫేవరెట్స్ సో ఇవి తప్పకుండా రెసిషన్ ప్రూఫ్ అలాగే రెసిషన్ ప్రూఫ్ కంపెనీస్ కింద నాకు యూటిలిటీస్ అనేవి ఉంటాయి యూటిలిటీస్ హెల్త్ కేర్ ఎఫ్ఎంసిజి ఓకే సో ఇవన్నీ ఈ సెక్టర్స్ అండ్ ఇన్ దట్ ఈ గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ అనేవి నా ఫేవరెట్ ఫేవరెట్ కంపెనీస్ ఎందుకంటే వాటికి డెట్ లేదు ఓకే సో వన్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో ఇలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అనేవి వాటి నుంచి జనరేట్ అవుతాయి లైక్ గెయిల్ లోనే మనం ప్రీవియస్ చూసాం ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ప్రీవియస్ గా చూడండి లాస్ట్ ఇయర్ ఫైవ్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సెవెంటీ క్రోర్స్ క్యాష్ ఫ్లో అవుతాయి ఓకే ఆ తర్వాత లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ గా టెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ గా ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ సో కంటిన్యూస్ గా క్యాష్ క్యాష్ మెషీన్స్ ఈ కంపెనీస్ సో అందుకని గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ అంటే నాకు చాలా ఫే ఫేవరబుల్ గా ఉంటాను అండ్ ఈ కంపెనీ గెయిల్ కానివ్వండి ఇంద్రప్రస్థ కానివ్వండి గుజరాత్ స్టేట్ గ్యాస్ కానివ్వండి ఆ తర్వాత మహానగర్ గ్యాస్ కానివ్వండి పెట్రోనెట్ ఎల్ఎన్జీ కానివ్వండి ఈ కంపెనీస్ అట్లీస్ట్ ఒక కంపెనీ మన పోర్ట్ఫోలియోలో ఉంటే మంచిది ఇది ఫ్రెండ్స్ నేను ఇవాళ మ
తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి తప్పకుండా మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను జై హింద్